好好睡觉，明天我来接你。嗯。倩倩，我们不是说好一起去接小明出院的吗？啊，好，好，好，好，我去，我去，我去。你刚出院，身体还很虚弱，要好好照顾自己。浩轩，谢谢你。我没想到你真会来医院接我。小明，只要你愿意的话，我以后每天都会来这儿看你。其实我已经知道了，拜拜唐轩去医院接我回来的。哦，对啊，我本来，反正我要赶着去上班，也没有时间去医院接你的。背头，我和唐轩的事，谢谢你啊。唐轩，唐轩，叫那么甜蜜啊？看来你们进展的很快哦。朝思暮想的人得到什么？<笑>你什么时候搬走啊？啊？啊什么啊！反正三十万对杭轩来说是小数目，你也不用去摆摊了，这老宅子他也帮你保住了，那不是很好吗？喂，我是不会离开这里的。是杭轩他是提出来要帮我还违约金，我并没有答应啊，因为我有决心要改变自己，我要学会做一个优秀的女孩子，我也要学会自己面对一切的困难。背头。因为我们是永远的街头二人组。反正呢，我不会再帮你去摆摊。搬走的事，好好考虑一下吧。小明，那三十万我已经以杭轩的名义帮你还了，这是我对你们俩的祝福。现在我找到了我喜欢的工作，我们一起为未来好好努力吧。三十万已经还上了，谁还的？我问过张大夫，他说还款的人是杭轩。简直是个混蛋！我一定要打电话问得清楚。哎，有件事我想跟你说。叶总监，像我这样既不纯洁又不善良、肮脏的像个大泥坑的女人，你应该避之不及吧？上次我说话过分了，对不起。拜托你不要对我这么温柔。女人的心都很脆弱，一脆弱就容易感动，是吗？要不我请你吃饭，到时候慢慢聊。好啊，待会儿见。沙叶琪，你怎么搞的？他稍微对你温柔一点，就这么开心？叶杨娟已经找到送她 CD 的那个女孩了。谁呀、啊？姑妈，姑妈，你怎么了？姑妈，小明。哟，飞头，回来了正好，刚好有事儿要问你呢。你说像叶航轩这样默默付出、悄无声息就把三十万帮小明还了的男人。
是不是特别感人呀？大俊通知你了。张总跟我说的，他说三十万已经到账了，而且还款人是航讯。是吗？那航讯对你还真不错。我知道我应该拒绝那笔钱的，可是看到航轩。他那么为我着想，他那么帮我，如果我拒绝，好像不太好。背头，我想我先存钱，然后再一次性的还给航轩，你说好不好？你不要每件事都来问我行不行啊？我没那么多闲工夫管你的闲事。哎，背头，航轩，我问你，周末一起吃个饭，你去不去啊？去不去是我的事，跟你没关系。拜拜。神经病吧，喜怒无常的，失恋综合症，还是晚期。你少说点吧。是这样的。雨桐，你是我最好的兄弟，你呢，是小明最好的姐妹，所以这件事，我要当着你们的面宣布，从今天开始，易小棉就是我正式的女友。之前不管发生什么事，都过去了。今天我请客，大家要吃什么随意点，就当是为了我和小棉庆祝。易小棉，今天让叶总监出来告诉我这个好消息，是你的主意吧？你现在很得意啊，姐，我不是。我还有话要说。其实我早就知道，她是我要找的那个女孩。虽然当中经过了很多误会，很多不愉快，可是最终，她还是回到我身边了。我永远不想和她分开。希望你能接受。姐。我不求你现在能够接受我，但是我相信总有一天，我们的感情能够像以前一样的好。易小棉，你真是占尽便宜还卖乖啊！沙叶姐，你是小棉最爱的姐姐，他们俩今天为了尊重你，才叫你出来把这件事情告诉你。你啊，说话不要太刻薄。白雨桐，我真是越来越佩服你的涵养了。你就喜欢眼睁睁看着自己喜欢的女孩和自己最好的兄弟是吧？你胡说什么呀你？我胡说，哼，我胡说。石培，你们好好玩吧。哎，那小明，点菜吧。有事跟你说，说吧。我找了五年的女孩，已经找到了。那么有缘啊？她是谁啊？你知道的，易小棉。你先别急着反对，我可以跟你保证，她是个非常好的女孩。当时我在医院的时候，你不用说了。既然。你等了他五年，那他对你来说一定非常重要。妈，你的意思是？不过是这样的哈，他能不能进我们家的大门，还得我亲自过目才算。正好，过两天公司有个周年庆，你把他带来看看。嗯
。妈，我保证你会喜欢他的。我走了，珍姐。妈，该吃药了。确定，这个印小棉一定是姑父的孩子吗？那个韩婉芬那么不检点，也说不定是别的男人的孩子呢。我当然敢确定。当年如果不是我隐瞒了韩婉芬有孩子的消息，如果不是我让他的父母以死相逼，哈，叶立明早就带着韩婉芬跑了。这些年，我只要一想到这个印小棉。就像有人拿把枪顶着我的脑袋，这个一小面就是一颗定时炸弹呢。杭轩，记得明天准时来接我啊。嗯，好了，不说了，拜拜。哎，白玉桐，嗯，你怎么那么晚才回来啊？刚下班嘛，怎么了？去约会了？你怎么猜那么准啊？这还用猜啊？你看，额头上写着“春天到了”。哎呀，你忘了，明天是嘉荣的周年庆，杭轩说他会邀请他爸爸。这么快就见家长？看来，很快你要请我吃喜糖喽。哎，我可不可以？再麻烦你一下下，又怎么了？这套衣服是我自己选的，但这个高跟鞋，呃，是杭轩送给我的，跟儿有点高，穿的不太习惯。不过，你觉得我这身造型怎么样？嗯嗯。其实我想说，我的意见现在对于你来说，还有那么重要吗？嗯，很重要。我倒觉得，你得先搞清楚跟你谈恋爱的对象到底是谁，再去谈恋爱吧。哎，啊，怎么了？你没事吧？有没有崴到脚？到底怎么了？你别不管我。你说什么？每次有你在我身边，每一次我照着你的话去做的时候，我都会觉得好安心。请进，叶总监，这是上个月的营销策划案。嗯，哎，等一下，还有什么吩咐吗？其实也没什么。明天就是公司的周年庆，我会正式把小棉介绍给我父母。我知道你们俩之前有些不愉快，你能不能看在我的份上，暂时放下？易小棉总是受尽宠爱和关心的那个人，我总是受尽冷落的那个人。从小就是，不管是外婆还是老师，总会说：“沙叶琪，让着点小棉。”我也总会让着他，什么事情都不跟他抢。可是，我也是个女孩，有时候我也会去想，为什么没有人在乎我的感受？对不起。军来接我们，赶快准备好一起走啊！不用了，你不跟我们一起去吗？送给你，打开来看看。穿什么样的鞋呢？意味着
你将要展开什么样的生活。所以呢，在你展开你的新生活之前，得好好的去学习怎么样去挑选你需要的鞋。德玉彤，你干嘛那么贴心啊？还有啊。这鞋不能随便瞎送。那女孩啊，要是穿上谁送的鞋，就会走到谁的身边的。哎，七七，大白天你穿成这个样子，对面又在偷拍你喽，嗯？爱是不是，不是拉倒，伟大的事件终究会证明一切的。赶紧的，在等你呢，走吧，快去吧我还以为你这位护花使者成功隐退了呢。在你没有放弃对易小明的阴谋诡计之前，我怎么能轻松啊？哼，真伟大！你这样保护易小明是为了什么？就是为了把他成功的送到叶航轩身边。你现在喝的这杯红酒，是不是有一种苦涩的感觉呀？你想说什么，贝雨桐？你爱上易小棉了？恐怕你弄错了。我跟易小棉只是普通的朋友关系，仅此而已。你说这句话，你自己信吗？失陪。妈，我把小棉给你带来了。伯母你好，你好。今天是公司的庆典活动，所以随意一些好了。啊，对了，航轩啊，今天事情特别多，你先过去，啊，帮忙看一下流程，把易小棉留给我，让他帮我照顾一下客人，好吗？妈，你要好好照顾小棉，不要让她应酬。我会心疼的，放心了，那就好，慢慢聊。伯母，如果有什么需要帮忙的话，请尽管说，没关系的。你往你的左后方看，那些男士们在一起，他们看什么？都会把它转化为一堆数字，年回报、持股比例、融资，今年又拿了几个优势板块，加大了多少土地储备？这些话题，你能跟他们谈得来吗？伯母，我不懂这些。那那你看看那边，那些女士小姐们，她们在一起。无非就是在聊什么设计师出了什么新的创意，什么品牌又有了限量版出来。之前沙溢琪小姐把他们哄得团团转，你行。晚宴上，你也看见了，他向所有的人宣布
，沙叶琪小姐是他的正式女友。你说你今天突然出现，别人会对我们航轩有什么样的评价呢？所以，今天你在这里出现，非常的不合时宜。伯母，真的很不好意思，我没有想到那么多，不然，我今天先回去。哎，哎，你坐下，你不能走。那我怎么好意思呢？你要是这么一走，我们航轩会责怪我的。这样吧，你等一等啊，你去把梅雨桐和沙月琪小姐请过来。是这样的，我请你们帮个忙。刚才易小明觉得他在这种场合特别不适应，所以还是请沙叶琪小姐做航轩的女友。那么易小明怎么办呢？梅雨桐，你就帮帮忙，照顾一下吧。你们俩不会有意见吧？只要小明没有意见，我当然不会。哦，那就 OK。你到底怎么了？啊，这种条件你都能答应？我根本就帮不到航轩，我也不想扯他后腿。你是猪啊！你脑子进水了是不是？今天他应该把你介绍给他的父母认识，是你的日子，好不好？没反应是吧？站着是吧？我去找他。哎，雨桐，你别去了。哎。怎么了？有什么事啊？不好意思，总监，我刚接到圣旨。今天我这个冒牌女友继续登台演出。妈，我能跟你说两句吧？说。你就不能，你就不能让我高兴一次，哪怕是几分钟？如果。你把易小明介绍给大家。如果你今天不给我这个面子，那我告诉你，你永远就没有这个可能。各位先生和女士们，大家静一静啊，静一静。各位剩女和单身汉们，让我们眼红的爱的表白即将开始。我们首先有请我们孟懂的公子叶航轩先生领衔，带着他的女友。集美貌与智慧于一身的沙叶琪小姐，入场。叶航轩先生啊，可是我们商界的后起之秀，可谓精英之才啊。此次能够担任嘉荣公司地产项目的总监，真是我们公司的一大幸事。难在这里呢，我代表嘉荣公司的全体员工，向叶总监表示衷心的谢意。撒谎！你心里恨痛，你心里在想，明明是在我站在航轩身边的，可是你不想想，你配得上我们航轩吗？伯母。你这是什么意思？很不巧，我听到一些关于你家庭的传言。你没有父亲，母亲在外面，名声很不好。我们航轩出身这样的家庭，怎么会娶你这样一个家世不清白的女孩呢？伯母，你其实我也很可怜你，谁让你有这么一个。不知检点的母亲啊！您可以不喜欢我，但您绝对不可以侮辱我的母亲。我没有侮辱她，是她自己侮辱了自己。我只要一提到这种女人，就让我恶心。下面呢，有请参加《爱的表达》的先生、小姐们都到台前来。
，你用了五年的时间去等易小棉，你现在居然和他扮演起情侣来了，你有没有想过，有没有考虑过小梅的感受啊？我妈说的，你妈说的，你现在是小孩啊？啊，你小学没毕业是不是？连自己喜欢什么要什么你都不知道吗？你怎么给那个女孩她要的幸福啊？啊，你跟她在一起，你们付出了五年去等对方。不会就是为了等现在这么尴尬的一个局面，对不对？浩轩，你想想，要是你是个男人的话，去给小梅一个交代，知道吗？啊，好，非常好。下面呢，有请叶航轩先生、沙叶琴女士登台，有请。好的，接下来让我们所有的情侣面对面站好。现在让我们倒数计时，五、四、三、二，等等。今天有些事，我必须跟大家解释。我身边这位沙叶齐小姐，工作上我们是同事，私底下是朋友，可她并不是我的女朋友。因为某些原因，我拜托她当我的挡箭牌，作为朋友的她，也勉强答应了。但今天的我。终于找到了我一直等待的女朋友，她就在台下，她就是一。等等，开什么玩笑，杭轩。你怎么可以当着各位在座的长辈们和这么多的亲朋好友，说这种话，开这样的玩笑呢？今天我在这里，郑重的声明，沙叶琪小姐是我们航轩的助理，沙叶琪小姐也是我和叶律明亲自认可的女友。恭喜吧！唐轩，你还记得我是个病人吗？你想把我逼疯了，还是想让我多活两年？你自己考虑吧。派对继续。好的，非常感谢叶总监为我们带来的意外惊喜。下面呢，我们的派对继续，大家嗨起来！看了好吗？跟我走，跟我走。好了，你就别哭了，好不好？没事的。好了，他不要你，很多男人要你啊。别哭，啊，别哭了。雨桐，原来你也和他有关系。嗯，了不起啊，真的很了不起啊。狐狸精果然会有遗传，连北雨桐这样的大孝子都撇下自己妈妈的事不管，围着你团团转啊！阿娜阿姨。请您别忘了，您是我们长辈的身份，还有，别浪费我对您的尊重。梅雨桐，你是否尊重我，我并不在乎。易小棉，不好意思，我最近查看了一下我儿子的信用卡，他上面走了一大笔数字。
当然，他以前给你花的钱我都不计较了。可是今天现在，你把你脚上这双鞋给我脱下来，还给我儿子，你能走多远就走多远。最好你永远消失在我儿子面前，永远。你儿子怎么花钱，我们根本不关心。我告诉你，现在他脚上穿的这双鞋，是我给他买的，跟你儿子没有半毛钱的关系。连自己喜欢什么、要什么你都不知道吗？你怎么给那个女孩她要的幸福？啊！你们付出了五年去等对方，不会就是为了等现在这么尴尬的一个局面，对不对？要是你是个男人的话，去给小梅一个交代，知道吗？叶恒轩，在你眼里就只有易小棉一个人吗？今天安娜阿姨跟你说了什么？他为什么不让杭轩跟你在一起啊？当初我以大剧院委培选手的身份参加比赛，上场前我临时接到一通匿名电话，说我妈妈是第三者，而我所住的老宅子，我花的钱，我得到的参赛机会，都是我妈妈换来的。对方还威胁我说：“如果我坚持参赛的话，他就立刻曝光这件事。”所以，我再也不敢站在舞台上，不敢站在别人的目光中。安娜阿姨也跟你提到这件事吗？她说我家世不清白，说我配不上杭轩。看来我是不可能跟杭轩在一起了。你是个傻子吗？难道你就打算把这个秘密隐藏一辈子，或者是被这个秘密折磨你一辈子吗？起来，站起来，过来，看着我。我问你，你是愿意相信你的父母，还是愿意相信躲在背后一直威胁你的人？难道你真的相信你妈妈是个第三者吗？还是你愿意去相信你爸爸，一直对你的身世耻于承认？他们会是两个那么不堪的人吗？我爸妈绝对不是那样的人。那就对了。我之前给你的镍币呢？我一直随身带着。我告诉你，你已经不再是我之前所认识的易小棉了。现在你遇到事情，不会只是把头埋在沙子里。你看看，之前老宅子的事，违约金的事。你不是已经战胜你自己了吗？何况，现在不仅仅是你一个人，还有你父母，你一共带着三个人的勇气，还有我。我愿意去相信你骨子里的坚强。所以，不管你是要去击碎那些流言蜚语，还是努力的要去争取你的幸福，相信你自己，你是可以的。白雨桐。为什么每次在我最无助的时候，都是你陪在我身边？因为，因为我说过我会帮你的嘛。还有，我们是朋友嘛。我不记得我请你到我家来啊，有事吗
伯母，我来是想告诉您关于我父母的事。既然我和杭轩在交往，那么我就不应该有所隐瞒。像你这样的女孩子，表面上看着老实乖巧，其实你骨子里有股韧劲和狠劲儿。那天不敢说的话，今天怎么了？想好了借口啊，是吗？我从小没有见过我的父亲，我的母亲的确在我很小的时候就出国了。但是，请您不要相信谣言，他们是真心相爱的。真心相爱，有脸说出这种话，还真心相爱？老宅子就是最好的证明。我妈和我外婆告诉我，那栋老宅子是我爸送给我们的。虽然他暂时不能在我们身边，但还是爱着我们，关心我们。而且我相信。总有一天，他一定会回到我们身边。他会回来找你们，很好，韩晚芬，你果然一直想跟叶雨明复合。行了，你们家那些乱七八糟的事，我根本就不想听。但是做人要有尊严，我可以告诉你，我儿子杭轩绝对不会找一个家世不清白的女孩子当女朋友。记住了，我不会放弃的。你说什么啊，伯母？我今天来就是要告诉你，那些谣言不但很无聊，而且没有任何的根据。如果那些说我是私生女的人可以拿出证据，那么我也愿意在您和杭轩面前跟他们对峙，因为我绝对不允许有任何人去污蔑、诽谤我的父母。谢谢您给我时间。我的话说完了，再见。嚯，这个小女子。哎，我真的不敢相信，我终于说出来了，我终于能够面对这件事情。爸爸妈妈，我爱你们。今天我带着三个人，不是四个人的勇气。雨桐，谢谢你。客气什么呀？对了，为了奖励你，带你去兜兜风吧。想去哪儿？我听你的。你呀、啊，就是个甩不掉的负担。走吧。放好了。妈，我什么都听见了，什么身世、家世，无聊至极。怎么，你宁愿相信流言，也不相信你的儿子，选择了这么好的女孩？没错，你从来都不相信我，你只相信你自己。我真后悔，后悔那天没有去追小明。我已经给公司下达了通知。大华的工程我已经转给其他项目经理了。从明天开始，你到外地的分公司工作一段时间吧。妈，你知道我为大华这个项目花了多少心血？这是我接手的第一个项目，我全心全意的去完成这个项目。你却拿他来要挟我，这是我的心血，不是你可以随意拿走的玩具。只要你能想明白，只要你能离开那个易小梅，将来整个嘉荣都是你的，何止一个项目呢？我是为你好，你为我好，你所谓的好是从你自己出发的。项目是你的玩具，我也是你的玩具。既然这样，公司我不想去，这个家我也不想待，反正我在哪里都像个摆设一样，像个杯子一样。易小梅，你要放弃公司，玩离家出走，你吓唬不了我。这不是威胁，更不是游戏。如果没有小明，就当做是当年的手术失败了。我只是个等待被你抛弃的废物。
是为你好，为你着想。你喜欢的那个易小棉，绝对不是你想象当中那么单纯、善良的女孩子。她的母亲我认识，就是那个不知检点、勾三搭四的风流女人。你想，她的女儿你要跟她在一起，那你就一辈子会抬不起头。坚持。